。我可是听说，当年秦总是因为有老婆才被迫放弃苏总的。如果对苏总不是真爱，那么多年……十分钟以后，大区的视频会议就要开始了。你为什么要单线联系我？有事儿吗？我有点不舒服，我想请你代我主持例会。你开什么玩笑？你是大中华区的负责人，代我主持例会符合程序。可是马修会怎么想呢？你是不是在报复我拒绝你求婚的事情？你非要让我成为主持之地，是不是？我没有那个意思，我跟你谈的是工作，不要把私事搅进来。对不起，我做不到。例会议程已经发到你的邮箱，事情交给你呢。如果做不好，是你的能力问题。下一次我会考虑换别的人。尽力而为吧，别让我失望。苏总真威风，虽然他一直很霸气。但只有见到他在高层会议上的风采，那才厉害呢。我还是比较喜欢看马修那狼狈的样子。没有什么是比男人给女人穿更浪漫的。还是苏总比较有觉悟。要是换了你的话，早就跟秦总跑了呗。我觉得呀，苏总迟早给秦总拿下的。今非昔比呀，现在欧迅可是秦总掌权，他们两个办公室远去，还有谁敢指指点点？我可是听说，当年秦总是因为有老婆才被迫放弃苏总的。如果对苏总不是真爱，那么多年……哎，我说话你怎么老爱偷听啊？你干嘛呢？秦总听到多受打击啊！他自己不知道秦总和苏总的事吗？苏总，你找我。啊，哎，坐吧坐吧，嗯，你有没有听说过游戏餐吧？听说过，就是餐厅加网咖。那你看这家店，你知道吗？我知道知道，很有名的。这家是唯一一个存活超过三年的网红店了。哎呀，就有活动啊，他们家活动都特别给力，送的都是那种典藏级的手办。什么叫典藏级的手办？你看，热门题材。严格的版权、顶级的材质、优秀的设计师、手办师，这些都会影响手办的级别。当然，最重要的还是限量。如果说能再带签名，那绝对就起飞了。谁的签名啊？就是设计师、配音师这些相关人员的签名都可以，一定要签在那个未开封的手办盒上。签盒子上啊？这好奇怪啊！哎，比如说我喜欢一个球员，我肯定是希望球员把他的签名签在球衣上呀。不不不不，这这还是有一点细微的不一样的。二次元的手办都是有独立的灵魂的，谁也不是他的主人，所以千万不能签在那个手办上。对，这样啊，有点意思。你今天晚上用不用加班啊？不用。那我请你吃饭，就去这家网红店。好，好，行，那下班见了。苏总，好，苏总，你今晚请小卡吃饭呀、啊？对呀、啊，你有没有空啊？一起啊？我还是不去了吧。到底能不能去？瞧你这墨迹劲儿，去不了，我约了人了。我就是想知道你为什么要请小卡吃饭呀、啊？那家游戏公司的黄总，他想跟一家餐厅搞合作，让我们去给他做个背调。我想，毕竟是非主流的消费文化，我们之前也没有做过类似的案例。正好小卡他比较懂，我今天晚上就带他去探个店。哦，那挺好呀，小卡这菜有点用。反正这种事情啊，我是从来都指不上你的。嗯，苏总，那我先出去了。我们走了，严姐。嗯，拜拜，下班了，先走了，拜拜。走了，严姐，拜。
怎么了？还不下班？这就走了。这个是给老大的。这你都敢猜、啊？全公司都知道了，还下了赌注，赌我跟夏冬谈恋爱。赌这个便当不是你做的，那你也替我下一注吧。老大走了，他下午跟苏总聊完之后就提前下班了。那他车没开走，你帮他叫的车？啊,啊，我还有一份资料准备让你整理了，给他送过去呢。那行。我说老方吧，我可以送过去，他就在木餐厅。木餐厅，那饭那么好吃呢？那个严姐，那你让我整理的那个资料呢？一会儿发你邮箱，明天天亮之前整理好给他发过去就行了，知道了吗？感恩。你慢点吃，别着急。你看我的太多了，怎么还都还不清。你要喜欢吃，我随时可以请你。怎么？你今天陪我出来吃饭，就是为了请客还债的，还不够，不可能。你是不是遇到什么麻烦了？麻烦？我啊，没有啊。长这么大了，只要我爸妈在我身边，麻烦见了我都绕着路走。我到现在都不知道麻烦长什么样。可你现在父母在你身边，你怎么办？我想这麻烦是不是跟你父母有关系啊？你这人烦不烦人？你干不成我不想说吗？我一直问问问。哎哎，别喝了，别喝了,别喝了！哎，服务员，来杯冰水。哎，好嘞。你还记得咱俩那次在公司楼底下遇见吗？嗯，那天其实是我帮同事跑腿买咖啡。我好不容易当了夏冬的助理，苏珊器重我，鼓励我，夏冬也包容我，帮助我，但是我始终没有想通，为什么公司里面的同事都要针对我呢？他们都气着我直到今天我才知道，不是同事有问题，是苏珊和夏冬有问题。夏冬不会有问题的。他们俩之所以帮我是有目的的，但是我没办法说明。我的家人，我是做亲人的导师，一起来伤我的心，一起来骗我。他们为什么要一起来骗我呢？你先喝口水再说，好吧？你觉得他们作为长辈、作为前辈，他们就能欺骗我吗？他们真的以为只能包得住火？我被豢养在他们编造的世界里。尽管这些秘密世人皆知，但是我还要装作不知道，我还要装作懵懂。你早知道真相，很久以前我就知道了。我爸背着我做什么，我全都知道。只不过那时候我还小，我得装作我不懂，这样才能显得我跟别的孩子没有什么不同的。但我心里面很清楚，我知道，我爸妈他们在骗我。因为他们的演技在我面前真的太拙劣了，可是我没有办法拆穿他们，我没有办法拆穿他们的谎言。事到如今，我真的崩溃了。最让我崩溃的不是真相，最让我崩溃的是，我身边这么亲近的人，竟然也是这个谎言的同谋，甚至是罪魁祸首。这是个独角戏啊，演不了。你不能放弃。你绝对不能放弃，就算整个世界都把你抛弃了，你也不能放弃。总有一天你会变得强大的，你会强大到不用去接受这些谎言，更不用去接受别人的怜悯
，你就是你自己。不要因为别人的愚蠢改变自己，这样做更愚蠢。就说吧，跟你说了你也不懂。你看你，吃个饭还需要别人照顾。你需要的不仅是一个导师，你还需要朋友。夏冬和苏珊他们，以我对夏冬的了解，他帮你，一定是出于一个很单纯的目的。其实遇到夏冬啊，是你的幸运